শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই পূরণ হচ্ছে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফ সাক্ষাৎকার শুরু করেছে বিসিবি হাই ভোল্টেজ বিদেশিদের সঙ্গে দৌড়ে আছেন দেশীয়রাও উনি মুরব্বি মানুষ ওনার বয়সও হয়েছে তা আমার মনে হয় উনি আবল তাবল অনেক কিছুই বলতে পারে বয়সের ভারে অস্বাভাবিক আচরণ করছেন রকিবুল দেশি কোচ নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের কড়া জবাব সালাউদ্দিনের সংযত হওয়ার অনুরোধ নিয়ম রক্ষার ম্যাচেও বাংলাদেশের গোল উৎসব ঐশীর জোড়া গোলে ভুটানকে চার শূন্য ব্যবধানে উড়িয়ে দিল লাল সবুজ বৃহস্পতিবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ ভারত এত বছরের সম্পর্ক ওই একদিনের কথাই তো আর নষ্ট হয় না দীর্ঘ সময়ের সম্পর্ক নষ্ট হয় না একদিনে অসুস্থ সালাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে বললেন পাপন ফুটবলকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে আগামীর পরিকল্পনায় শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই টাইগার কোচিং স্টাফের শূন্য স্থান পূরণ করতে চায় বিসিবি ব্যাটিং ও ফাস্ট বলিং কোচ হিসেবে বেশ কিছু সাবেক ক্রিকেটারের সাক্ষাৎকার নিয়েছে নীতি নির্ধারকরা ব্যাটিং কোচের হিসেবে আবেদন করেছেন রস টেইলর সহ দেশীয়রাও এখনও কেউ চূড়ান্ত না হলেও ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বোর্ড মিটিং থেকে আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মঙ্গলবার গণমাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছেন বিসিবি পরিচালক নাইমুর রহমান দুর্জয় বর্তমানে জাতীয় দলে নেই ব্যাটিং স্পিন ও ফাস্ট বোলিং কোচ সামনে ব্যস্ত সূচি আছে বিশ্বকাপ তার আগেই কোচিং প্যানেলের খালি জায়গাগুলোতে নিয়োগ সম্পন্ন করতে বিজ্ঞপ্তি দেয় বিসিবি এরপর দেশি বিদেশি অনেকেই কোচ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ইতোমধ্যে তাদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছে বিসিবি তবে এখনও কাউকে চূড়ান্ত করেনি বোর্ড ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বোর্ড মিটিংয়ে আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ব্যাটিং কোচ হতে আগ্রহ দেখিয়েছে বাংলাদেশ অনুদ্ধ উনিশ দলের কোচ স্টুয়ার্ট ল এবং নিউজিল্যান্ডের রস টেইলর এ পোস্টের জন্য আবেদন করেছেন দেশীয়রাও কোচ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতামত নেওয়া হবে হেড কোচ হাতুরি সিংয়ের যারা এখানে অলরেডি কাজ করেছে বাংলাদেশে তাদের ভিউজ বা এক্সপিরিয়েন্স একরকম আর যারা বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহী বাংলাদেশে কাজ করতে আগ্রহী তাদের ভিউজটা একরকম সো এটা একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল বাট বেশ কিছু ভালো ইন্টারেস্ট বা তাদের যে নতুন ভিজন এগুলি সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি বাট এর পরবর্তী প্রক্রিয়া হচ্ছে এদের ইন্টারভিউ শেষ হলে পরে আমরা বসে ফাইনালাইজ করে আমাদের যে রিকমেন্ডেশন সেটা ফাইনালাইজ করে বোর্ডে প্রস্তাব করব জাতীয় দলের পেস বোলিং কোচের জন্য আবেদন করেছেন অস্ট্রেলিয়ান সনটেইট তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় পরবর্তীতে আবেদন প্রত্যাহার করে নেন সাবেক অজি পেসার সনটে খুব অল্প সময়ের ভিতরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ডিল হয়ে যাওয়ার কারণে সে উইড্র করেছে আজকে তো তার ইন্টারভিউটা হয়নি শুধু ভালো কোচ আনলে হবে না দল কিংবা খেলোয়াড় সবাইকে শেখার তারণা রাখার পরামর্শ দিলেন বিসিবি পরিচালক অনেকেই আমরা বোলার বলি ব্যাটসম্যান বলি অনেক সময় অনেকে প্রবলেম ফেস করতে থাকি মাঠে টিমের টিম সেটার জন্য সাফার করতে থাকে কিন্তু আমাদের টিমে যে ব্যাটিং কনসালটেন্ট থাকে ব্যাটিং কোচ থাকে বা বোলার হলে বোলিং কোচ থাকে তাদের কাছে কিন্তু আমরা ঠিক সেইভাবে যাই না ব্যাটিং ও বোলিং কোচের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হলেও আপাতত ফিল্ডিং কোচের জন্য কারো সাক্ষাৎকার নেয়নি বিসিবি রিফাতুল ইসলাম মিরন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে তুষার ইমরানের আবেদন বাতিল হওয়ায় একমাত্র দেশি কোচ হিসেবে এদিন বিসিবিতে সশরীরে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন পেইস বলিং কোচ মাহবুব আলী জাকি যিনি পরিচিত তাসকিন মোস্তাফিজদের গুরু হিসেবে ছিলেন অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী যুবাদের পেইস বলিং কোচও কোনো বড় নামের পেছনে না ছুটে এই পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিতে চায় বোর্ড আর ভাষাগত জটিলতা ও সামগ্রিক বিবেচনায় ভবিষ্যতে দেশীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জাকির বিশ্বকাপের পর ফাঁকা হতে থাকা কোচের পদে আবেদন শুরু হয়েছিল আগেই মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি আর সশরীরের সাক্ষাৎকার নিয়েছে বিসিবি তুষার ইমরানের আবেদন বাতিল হয় একমাত্র দেশি কোচ হিসেবে দীর্ঘ এ তালিকায় ছিলেন পেস বোলিং কোচ মাহবুব আলী জাকি হাতের তালুর মতোই দেশি পেসারদের চেনেন যিনি জানতে চাওয়া তারই কাছে কেন বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচের পদে আগ্রহী হওয়া যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি অনেক জায়গায় অনেক দেশে আমি অ্যাপ্লাই করি তো আমার উদ্দেশ্যটা ছিল অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করা মেন 
যে দেখি তাদের তারা কীভাবে ইম্পর্টেন্স হতো দেখলাম যে ওনারা খুব ভালোভাবে রেসপন্স করছে ইন্টারভিউ কল করছে যেটা আগে কখনো হয় না বলছিলেন সময় লাগবে ইন্টারভিউ দিয়েছেন কি ধরনের আসলে প্রশ্ন করেছে নিশ্চয়ই তারাও আপনার প্ল্যানিংটা জানতে চেয়েছে ডেফিনেটলি এখানে যেহেতু আমি পেস বোলিং কোচ সব কিছু পেস বোলিং রিলেটেডই ছিল প্রেজেন্টেশনটা তো কোয়েশ্চেনগুলো পেস বোলিংয়ের উপরেই করা হয়েছে কীভাবে আমাদের দেশে পেস বোলিংদেরকে আরও ডেভেলপ করা যায় কীভাবে আরও আরও স্কিলটা এমফেসাইজ করে কীভাবে আরও আমাদের খেলা খেলাটাকে আরও কীভাবে ভালোভাবে খেলা যায় ওই জিনিসগুলোর উপরে আরও অনেক কিছু কথা বলা হয়েছে দেখি ভাই ভাষাগত সহ নানা সমস্যা বিদেশি কোচরা আসলে মুখ সম্মুখীন হন দেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে সেক্ষেত্রে আসলে দেশি কোচ যদি নিয়োগ দেওয়া যায় এই দিক সহ নিশ্চয়ই সুবিধাও থাকে কারণ আপনারা এই সব ক্রিকেটারের একেবারে নারী নক্ষত্র জানেন ছোটোবেলা থেকেই আসলে তাদেরকে আপনারা পর্যবেক্ষণ করেন হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা আমি এই এই দেশের ছেলে এই দেশে গ্রুম হয়েছে এই দেশে ব্রড আপ আমার আমি এই দেশের কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ ইমোশন সেন্টিমেন্ট আমার থেকে ভালো আর কেউ জানবে না এবং ছেলেদের সাথে আমার ভেরি ক্লোজলি অ্যাটাচড আমরা যদি তাকাই বিশ্বের আসলে অধিকাংশ দেশে এখন নিজেদের কোচদের নিয়োগ দিচ্ছে সে পথে কি বিসিবি হাঁটবে আমার কাছে যেহেতু তারা আমাদেরকে একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে আমার কাছে মনে হয় তারা এই এটা নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করতেছে একটা প্রসেস তারা শুরু করছে সো মেবি ইট উইল টেক টাইম আমার মনে হয় সময় লাগবে আরও একটা বিষয় বুঝিয়ে দিলেন মাহবুব আলী যা কি হয়তো এবার অন্তত পেস বোলিং কোচের পদে নিয়োগ পাওয়া হচ্ছে না তার তবে ভবিষ্যতের ভাবনা এসব পদে দেশিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান মাহবুব আলী যাকের মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা দেশি কোচদের নিয়ে অযাচিত আর আপত্তিকর মন্তব্য করায় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিপিএল এর টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান রকিবুল হাসানকে এক হাত নিয়েছেন সালাউদ্দিন তালহা জুবাহেররা সাম্প্রতিক সময়ে রকিবুলের নানা বিতর্কিত মন্তব্যকে বয়সের ভারে অস্বাভাবিক আচরণ বলেও আখ্যায়িত করেছেন তারা এসব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের আরও সংযত হওয়ার অনুরোধ কোচ সালাউদ্দিনের কখনো টাইগার হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহের ছেলেকে অযথায় ফিক্সার বানিয়ে দেয়া বোর্ড কর্তাদের এক হাত নেয়া কিংবা বিসিবি পরিচালক সুজনের বিরুদ্ধে কোচ নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ নানা সময় নানা অযাচিত মন্তব্য জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক রাকিবুল হাসানকে নিয়ে যেন বিপাকেই পড়েছে বিসিবি যে কারণে একাধিক দফা তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দিয়েছিল বোর্ড সশরীরে হাজির হয়ে যার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিসিবির বেতনভুক্ত এই কর্মকর্তা সেই রকিবুল আবারও আলোচনায় দেশি কোচদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যে আমরা যদি আমাদের দেশীয় কোচগুলোর বায়োডাটা নেই তাহলে তারা বোধ হয় ক্লাব ক্রিকেটেও সুযোগ পাবে না দুই একজন ছাড়া কোচেরা যদি বলে থাকে এটা নেই ওটা নেই টেম্পারমেন্টে সমস্যা তাহলে তাদের কাজটা কি ফাইন টিউনিং তো তারাই করবে প্রশ্ন আসতেই পারে হঠাৎ করে রকিবুলের এমন মন্তব্যের কারণ কি একটু পেছনে ফেরা যাক এবারে বিপিএল এর টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান রকিবুল হাসান টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রতি ম্যাচেই বইবে রানের ফোয়ারা কিন্তু উইকেটের চিত্র আর বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা আপনি অতীতের কথা টেনেন না এবার দেখেন কি হয় এই বছর উইকেট হবে একশো আশি থেকে দুইশো দুশো বিশ টি টোয়েন্টিতে উইকেট ওইভাবেই তৈরি করে দিব আমরা অন্য সবার মতোই যখন উইকেটের সমালোচনায় দেশি কোচরা তখন তাতেই যেন আতে খা লেগেছে রকি বোলের অথচ জাতীয় দল থেকে শুরু করে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দেশি কোচদের আরও সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সোচ্চার সবাই এবারে বিপিএলে সবগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজি কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে দেশিদের তখন তাদের মান নিয়ে প্রশ্ন করাকে কিভাবে দেখছেন তারা ফ্র্যাঞ্চাইজিরা তো আসলে বোকা না আমার মনে হয় ওনারা এখানে আসছে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে আসছে যদি তারা কোনো কোচকে দায়িত্ব দেয় সে তারা বুঝে শুনে দায়িত্ব দিছে এখন উনি মুরব্বী মানুষ ওনার বয়সও হয়েছে তা আমার মনে হয় উনি আবল তাবল অনেক কিছুই বলতে পারে তারপরে বাংলা টাইগার্স হেড কোচ হতে পারবে না ন্যাশনাল টিম হেড কোচ হতে পারবে সে কোথায় হেড কোচ হবে সারা জীবন কি আমরা সাপোর্টিং রোলেই থাকব এখানে থামেননি দেশের কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন কার মনে কি ইন্টেনশন আছে তা তো জানি না বাট আমি যখন আমার প্রফেশনে যখন আপনি আমাকে দিকে আঙ্গুল তুলবেন তখন তো আমার তো একটু একটু তো হালকা পাতলা একটু লাগতেই পারে ঠিক না রকিবুল হাসান নানা সময় দেশকে করেছেন সম্মানিত তবে সম্প্রতি তার সব অযাচিত মন্তব্য নষ্ট করছে ভারসম্য প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিসিবির ইমেজ দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে দ্রুতই এই ইস্যুর লাগাম টানা উচিত বলেও মত দেশি কোচদের মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল এর আরো খবর বুধবার দিনের প্রথম ম্যাচে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে খুলনা টাইগার্স টানা চার জয়ের পর হারের তিক্ত স্বাদ নেয়া খুলনা 
এই ম্যাচ দিয়ে আবারও ছন্দে ফিরতে চাচ্ছে বাংলাদেশ সময় ম্যাচ শুরু দুপুর দেড়টায় কুমিল্লার জন্য ম্যাচটা সমান গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এখনও দল হিসেবে নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছে না পাঁচ ম্যাচে তিন জয় ছন্দে নেই লিটন রিজওয়ানরাও খুলনার বিপক্ষে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে তাই জয় ভিন্ন কোনো উপায় থাকছে না খুলনার জন্য অবশ্য মিশনটা ধারাবাহিকতায় ফেরার শেষ ম্যাচে বরিশালের কাছে হারের পর তাই এই ম্যাচে নিজেদের পুরনো ছন্দ খুঁজে পেতে চায় এনামুল হক বিজয়ের দল তারুণ নির্ভর দল নিয়ে এবারের আসরে বেশ ভালো করছে তালহা জুবাইয়ের শিষ্যরা বুধবার দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে বিপিএলে মুখোমুখি হবে টেবিলের তলা নিতে থাকা দুই দল দুর্দান্ত ঢাকা ও সিলেট স্ট্রাইকার্স কোয়ালিফায়ারের দৌড়ে টিকে থাকতে জয় ভিন্ন কোনো উপায় নেই দুই দলের সামনে মিরপুরে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মসবিবিন সিলেট এক ম্যাচ জিতলেও শেষ ম্যাচে আবারও পুরনো রূপে ফিরেছে যদিও টুর্নামেন্টে পাওয়া একমাত্র জয় এই ঢাকার বিপক্ষেই পেয়েছিল মোহাম্মদ মিথুনের দল বুধবার তাই জয় সংখ্যাটা দ্বিগুণ করার সুযোগ সিলেটের সামনে অন্যদিকে ঢাকা টানা পাঁচ হারে অবস্থান করছে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলা নিতে আসরের প্রথম জয় দিয়ে শুরু করলেও এখন হারের বৃত্তে খুলভাগ খাচ্ছে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের দল ঢাকায় ফিরতে লেগের প্রথম ম্যাচেও রংপুরের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে খালেদ মাহমুদ সুজনের শিষ্যরা টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে টানা জয়ের বিকল্প নেই দলটার সামনে ফুটবলের খবর অপরাজিত থেকে সাফ অনূর্ধ্ব উনিশ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ নিজেদের শেষ ম্যাচে ভুটানের জালে এক হালি গোল দিয়েছে সাইফুলবাড়ি টিটুর দল ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ঐশী খাতুন বৃহস্পতিবার ফাইনালের মঞ্চে প্রতিপক্ষ ভারত আসরের শুরু থেকে অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশের সামনে ঢুকতে থাকা ভুটান এই দলটা টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচেই করেছে অসহায় আত্মসমর্পণ তাই তো নিজেদের বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষায় নিয়মিত একাদশের নয় ফুটবলারকে বিশ্রামে রেখে বাংলাদেশের একাদশ সাজান সাইফুল বাড়ি টিটু কোচের আস্থার প্রতিদান জয়িতারা দিয়েছেন শুরু থেকেই শীতের রাতে কমলাপুরে উত্তাপ ছড়িয়েছেন স্বর্ণা ঐশীরা বাংলাদেশের এক চিটিয়া আক্রমণে কোণঠাসা ভুটান ড্রাগনের দেশের ফুটবল কন্যাদের কোনো সুযোগই দেয়নি টিটুর ছাত্রীরা কোচের দেখানো পথে গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে মাত্র আঠারো মিনিট দুর্দান্ত গোলে খাতা খোলেন নুসরাত জাহান মিতু সমর্থকরা মাত্রই কমলাপুরে আসন গেড়ে বসেছেন গোল উৎসব দেখার তাদের হতাশ করেননি এক ঝাঁক নবীন তারার দল ত্রিশ মিনিটে ব্যবধান দুই শূন্য প্রথমে গোল করে এবার সতীর্থের বলের যোগান দিয়েছেন নুসরাত তার কর্নারে গোল করেন ঐশী খাতুন বিরতিতে যাওয়ার আগে আরও কয়েকবার ভুটানের দুর্গে সারাসি আক্রমণ করেছেন বাংলার উদীয়মান ফুটবল যোদ্ধারা তবে সেগুলো আলোর মুখ দেখেনি সে আক্ষেপ সাতান্ন মিনিটে ঘোচান তৃষ্ণা রানী মাছের খেলায় প্রতিভার ছাপ না রাখতে পারলেও বাংলাদেশকে ভয় ধরানোর চেষ্টা করেছে ভুটান তবে বয়সভিত্তিক দলে অতীতের সাফল্যগুলোর গল্প তো ওরা শুনে এসেছে এতদিন তাই ওদের কি আর ভুটানের ছোটখাটো হুঙ্কার কানে পৌঁছায় তেষট্টি মিনিটে আবারও উৎসব কমলাপুরে এবার ভুটানের রক্ষণ ভাগকে বোকা বানিয়ে গোলরক্ষক দীক্ষাকে বড় শিক্ষা দেন ওই শিখাতুন তার গোলে ভুটানের জালে এক খালি গোলের কোটা পূরণ করে বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার শিরোপার মঞ্চে নামার আগে এ জয় ওদের বড় অনুপ্রেরণা এই উৎসব ওদের দিয়েছে ভালো খেলার রসদ ভারতকে হারালেই দু হাজার সালের পর আবারও অনূর্ধ উনিশ নারী সাফের শিরোপা উচিয়ে ধরবে বাংলাদেশ পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা ভুটানের বিপক্ষে ভালো পারফর্ম করা ফুটবলারদের ফাইনালের একাদশে সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের এ ম্যাচে জোড়া গোল করা ঐশী ফাইনালেও দিতে চান আস্থার প্রতিদান সমর্থকদের প্রত্যাশাকে চাপ নয় বরং শক্তির উৎস হিসেবে দেখছেন সাফে বাংলাদেশের প্রথম দুই ম্যাচে তিন গোল করা সাগরিকা তার লক্ষ্য ফাইনালের মঞ্চেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখা 
কমলাপুরে আরও একবার উড়েছে বিজয়কেতন বাংলার জয়ী তারা খালি হাতে ফেরালেন না মাঠে আসা দর্শকদের ফাইনালে প্রতিপক্ষ ভারত তাদের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এ জয় বাড়তি অনুপ্রেরণা ম্যাচের সুযোগ পেয়ে জোড়া গোল করে দলকে জিতিয়েছেন ওই শিখাতুন তার কাছে ভুটান ম্যাচটা ক্যারিয়ারে সোনার হরফে লিখে রাখার মতো আগামীর পথ চলায় যা তাকে যোগাবে সাফল্যের প্রেরণা সুযোগ পাইছি কাজে লাগাইছি আমার টিমের জন্য সবার জন্য আমার নিজের জন্য খেলছি টিমের জন্য খেলছি একটি করলে তো ভালো লাগতো কিন্তু করিনি এত আক্ষেপ না একটা অ্যাসিস্ট করছি একটা দুইটা গোল দিছি ফাইনালে ভারত বলে বাড়তি সতর্ক বাংলাদেশ আসরের শুরু থেকে দাপট দেখানো সাগরিকার কাছে প্রত্যাশাটা পাহাড় সমান কোচ ও সমর্থকদের সেটা মাথায় নিয়েই মাঠে নামতে চান ঠাকুর গায়ের এই ফুটবলার এত ভালো টিম তো অবশ্যই তাদের সাথে আমাদের অনেক হাডাডি লড়াই হবে অবশ্যই ইনশাল্লাহ আমরা গোল দিয়ে ভালো করে ম্যাচ জিতে দেশের সবাইকে আনন্দ দিয়ে মাঠ থেকে ফিরব এ ম্যাচে ভালো পারফর্ম করাদের সুযোগ দেওয়া হতে পারে ফাইনালের একাদশে এমনটাই পরিকল্পনা কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের ফাইনাল ইজ ফাইনাল ফাইনালে আপনি শক্তি মানে ফুল ফ্রেশ থাকলেন ইন্ডিয়ার চেয়ে ফ্রেশ থাকলেন বাট মেন্টালি আপনি ইজ নট রেডি ওইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইয়োর পারফরমেন্স যে আই উই হ্যাভ টু উইন বাট উইনিং এর জন্য আপনার প্রিপারেশনটা খুব জরুরি কোচিং স্টাফ এবং ম্যানেজমেন্ট আমরা বসবো কারণ আমাদের আমাদের যেটা টার্গেট আমাদের কিন্তু এখন অল ওভার ইকুয়েল হয়ে গিয়েছে সব প্লেয়ার বেস্ট ইলিভেনে যারা খেলছে তারা থাকবে এবং বেস্ট ইলিভেনে থেকেও পরবর্তীতে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই ভালো কাউকে চেঞ্জিং করা হবে মাঠের বাইরে সমর্থকদের এই ভালোবাসা চাপ হিসেবে না নিয়ে ভালো খেলার দিকেই মনোযোগ ফুটবলারদের পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা ফুটবলকে অগ্রাধিকার দিয়েই করা হবে আগামীর পরিকল্পনা চেষ্টা করা হবে যত দ্রুত সম্ভব বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের কাজ শেষ করে তা বাফু ফেকে বুঝিয়ে দেয়া পাশাপাশি খেলার জন্য আরও মাঠ এবং টার্ফের দাবি মেটানোরও চেষ্টা করা হবে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে এমন মন্তব্য করেছেন যুব ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন মন্ত্রী হওয়ার আগে দুজনের সম্পর্কের একটা টানাপোড়েন থাকলেও সেটা এখন আর নেই বলেও জানিয়েছেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী এত বছরের সম্পর্ক ওই একদিনের কথাই তো আর নষ্ট হয় না ছোটোবেলার থেকেই মাঠে যেতাম খেলা দেখতে উনার জন্যই বলতে গেলে অনেক সময় অনেক কথায় হার্ট উনিও হতে পারেন আমি হতে পারি একটা রিয়াকশন করলাম দিলাম সেটা ওখানেই শেষ কিন্তু সম্পর্ক তো শেষ হবে না একজন সালাউদ্দিনকে নিয়ে আপনি হাজারো সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু দিন শেষে ক্রীড়ামন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটাই বাস্তবতা এখনো দেশের ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকার নাম কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বেশ কিছুদিন ধরেই কিছুটা অসুস্থ বাফুফে প্রেসিডেন্ট ওপেন হার্ট সার্জারির কারণে তিনি আছেন লোকচক্ষুর আড়ালে অবশেষে তাকে দেখা গেল তাও নতুন মন্ত্রীর সৌজন্যে সব কথার আগে তাই নাজমুল হাসান পাপন জানালেন কেমন আছেন সালাউদ্দিন আমি যেটা দেখলাম এখন আমি তো আর ডাক্তার না কিন্তু আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে আল্লাহর মতো উনি খুব ভালো আছেন এখন অনেক সুস্থ এবং আমি ফার্স্টে দেখেই বললাম যে উনি যে হাঁটা চলাফেরা করছেন স্বাচ্ছন্দে মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা করছেন নতুন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী শুনছেন সবার অভিযোগ অনুযোগ আবদার সব কিছু সেই ধারাবাহিকতায় বসা হয়েছে বাফুফের সঙ্গেও তাই তিনি জানেন কি চাই দেশের ফুটবলের তবে জানা কথাগুলো আরও একবার তাকে মনে করিয়ে দিলেন বাফুফে প্রেসিডেন্ট আজকে যেহেতু এখানে ওনার সাথে দেখা করতে আসলে উনিও কয়েকটা প্রবলেমের কথা বলেছে সো ওনাদের প্রবলেমগুলো শুনেছি এবং এই শোনার পরে আমি বলেছি ঠিক আছে আপনি একেবারে সুস্থ হয়ে আসেন আর আমাকে কিছু কাগজপত্র বলেছে যে যদি আপনি যখন সুস্থ হন আমাকে এর মধ্যে যদি পারেন কিছু কাগজপত্র পাঠান আমি একটু দেখি দেখে তারপর ফার্দার এটা নিয়ে কি করা যায় আপনার দেখুন দেশের ক্রীড়া ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন মিলিয়ে সংখ্যাটা পঞ্চান্ন কিন্তু মন্ত্রীর সাফ কথা সেখানে সবার আগে প্রায়োরিটি পাবে ফুটবল তবে সেটা অবশ্যই বাস্তবতাকে মাথায় রেখে বেসিক ওনাদের রিকোয়ারমেন্টসগুলো আর টার্ফের কথা বলেছেন খেলার মাঠের জায়গা নিয়ে এগুলো বলেছেন প্রথম চেষ্টাই করতে হবে যে ফুটবলটা কি কিছু করা যায় কি না আমি বলছি না যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বাট চেষ্টা তো করতে পারি সো আমার ওই ইচ্ছাটাই আছে যে আমি চেষ্টা করে দেখি এবং যেগুলো আমাদের কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ ঠিক ওনারা যেটা বলছেন এটা যৌক্তিক এবং এটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব সেগুলাই কমিট করব। একটা জিনিস কমিট করে যদি করতে না পারে এটা কমিটমেন্ট করে তো লাভ আগামী বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যাবেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা গ্রুপ পর্বের ম্যাচে শেখ রাসেলের বিপক্ষে এক শূন্য ব্যবধানে জয় পেয়েছে বসুন্ধরা কিংস এ গ্রুপের আরেক ম্যাচে দুই দুই গুলো ড্র করেছে শেখ জামাল ও বাংলাদেশ পুলিশ এফসি 
সবশেষ ম্যাচে মোহামেডানের বিপক্ষে হারের ক্ষত নিয়ে ফেডারেশন কাপের ম্যাচে শেখ রাসেলের বিপক্ষে মাঠে নামে বসুন্ধরা কিংস দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির বিপক্ষে হারলেও বিপিএল এর পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখলে আছে কিংস এর এদিন শেখ রাসেলের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতে চাপে ছিল বসুন্ধরা কিংস বেশ কয়েকবার আক্রমণে গিয়েও গোলের দেখা পায়নি শেখ রাসেল অন্যদিকে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি বসুন্ধরা কিংস তবে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ম্যাচের চিত্র বদলান আশ্রর গফরুপ দারুণ ড্রিবলিং করে বল জালে জড়ান এই মিডফিল্ডার তার করা গোলেই এক শূন্য গোলে গিয়ে থেকে বিরতি দিতে যায় বসুন্ধরা দ্বিতীয়ার্ধে দুদলের লড়াই চলে সমানে সমান যদিও বলার মতো আর তেমন কোনো আক্রমণ করতে পারেনি কিংস দ্বিতীয়ার্ধের গোলে শোধে মরিয়া ছিল শেখ রাসেলও বেশ কিছু আক্রমণে গিয়েও কিংসের রক্ষণ ভাগকে ভাঙতে পারেনি রাসেল অন্যদিকে ব্যবধান বাড়াতে চেয়েছিল কিংসও পেয়েছিল কর্নার তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি অস্কার ভূজনের শিষ্যরা শেষে আর কোনো গোল না হলে এক শূন্য ব্যবধানে জয় নিয়ে মাছ ছাড়ে বসুন্ধরা কিংস অন্যদিকে দিনের আরেক ম্যাচে গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে শেখ জামালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ পুলিশ এফসি প্রথম থেকেই ম্যাচে নিজেদের আধিপত্য দেখিয়েছে দুদলই তবে প্রথম গোলের দেখা পায় শেখ জামাল যদিও সে আনন্দ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ধানমন্ডির ক্লাবটি তার ঠিক দুই মিনিট পরই কোয়াজেম পুলিশ এফসিকে সমতায় ফেরান একত্রিশ মিনিটে ম্যাচের প্রথম প্যানেলটি পায় পুলিশ এফসি সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে পুলিশকে এগিয়ে দেন গার্সিয়া এর আট মিনিট পর পেনাল্টি পায় জাবালো সুযোগ কাজে লাগান ডিমগা প্রথমার্ধ শেষ হয় দুই দুই সমতায় বিরতিতে যাওয়ার আগে যে ম্যাচটি ছিল টান টান উত্তেজনার সেখানে দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনো গোল করতে পারেনি কোনো দলই ফলাফল দুই দুই গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে শেখ জামাল ও বাংলাদেশ পুলিশ এফসি মাদককে না বলার অঙ্গীকারে ঠাকুর গায়ে শুরু হয়েছে পাঁচ দিন ব্যাপী ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট যেখানে অংশ নিচ্ছেন দেশি বিদেশি খেলোয়াড়রা সুমন হোসেনের ছবিতে বিস্তারিত দেখুন জিয়র রহমান বকুলের রিপোর্টে জঙ্কালো আয়োজনে ঠাকুর গায়ে শুরু হলো ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জেলার টাঙ্গন সাহিত্য ও ক্রিয়া সংসদের উদ্যোগে বড় পরিসরে আয়োজন করা হয়েছে এই টুর্নামেন্টের হাজারো ক্রিয়া প্রেমী দর্শকের উপস্থিতিতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক প্রথম দিনে খেলায় অংশ নেয় বারোটি দল প্রথম খেলায় মুখোমুখি হয় মিলন ও সাথী জুটি পরপর দুই সেটে তারা হারিয়েছে জাদুরানী সংসদকে এর পরের খেলায় জয় পায় বিপিএ আলিফা ডেইরি ফার্ম পঞ্চগড় জেলা থ্রি পিএম এবং র্যাকেট লাভার জমজমট খেলা উপভোগ করতে স্থানীয়দের পাশাপাশি আশপাশের জেলা থেকেও আসেন অনেক দর্শক আগামীতে আরো বড় পরিসরে টুর্নামেন্টের আয়োজনের কথা জানান ক্লাব কর্মকর্তারা ক্লাবের যারা আছে এই সংগঠনের যারা আছে সবাই উৎসাহ উদ্দীপনের সঙ্গে খেলাটাকে নিয়েছে এবং ঠাকুর গাও আসে এটার সঙ্গে একসঙ্গে নিয়েছে গোটা জেলা থেকে খেলা এসেছে আমরা এটাকে উপভোগ করছি এবং এই খেলার বিনিময়ে আমরা এবং গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই প্রতিবারের ন্যায় আমরা এবার আয়োজন করেছি এটা আশা করি আমরা আগামীতেও এই একইভাবে অব্যাহত থাকবে সার্বিক সহযোগিতার কথা জানিয়ে জেলায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের জন্য ইনডোর স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তার উদ্যোগের কথা জানান জেলা প্রশাসক চল্লিশটি দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে আগামী সাত ফেব্রুয়ারি জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও কুষ্টিয়ার চতুর্থ জালাল উদ্দিন স্মৃতি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতা দেখতে উপচে পড়া ভিড় ছিল দর্শকদের মোট চল্লিশটি দলের ষাট জন প্রতিযোগী এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন কুষ্টিয়া পৌরসভা চত্বরে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে জালাল উদ্দিন স্মৃতি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা দেখতে দিন ভিড় করেন দর্শকরা দেশেরা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন ব্যাডমিন্টন খেলা উপভোগ করার জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শক আসেন পৌরসভা চত্বরে
চট্টগ্রামের টিসিজেএ মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে রানার্স আপ হয়েছে সময় টিভি মঙ্গলবার সকালে এমএ আজিস স্টেডিয়ামে ফাইনালে 2-0 ব্যবধানে জয় তুলে নেয় চ্যাম্পিয়ন আর টিভি প্রথমার্ধে এক গোল করে এগিয়ে যায় আর টিভি পরে টিম সময়ের সুযোগ তৈরি হলেও গোল শোধ করতে পারেনি দ্বিতীয়ার্ধে আরও এক গোল করে শিরোপা জিতে নেয় আর টিভি টুর্নামেন্টে সময় টিভির মোহাম্মদ ইকবাল তিন ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজও নির্বাচিত হয়েছে ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই পূরণ হচ্ছে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফ সাক্ষাৎকার শুরু করেছে বিসিবি হাইকোর্টের বিদেশিদের সঙ্গে দৌড়ে আছেন দেশি রাও উনি মুরব্বী মানুষ ওনার বয়সও হয়েছে তা আমার মনে হয় উনি আবল তাবল অনেক কিছুই বলতে পারে বয়সের ভারে অস্বাভাবিক আচরণ করছেন রকিবুল দেশি কোচ নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের করা জবাব সালাউদ্দিনের সংযত হওয়ার অনুরোধ এবং নিয়ম রক্ষার ম্যাচেও বাংলাদেশের গোল উৎসব ঐশীর জোড়া গোলে ভুটানকে চার শূন্য ব্যবধানে উড়িয়ে দিল লাল সবুজ বৃহস্পতিবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ ভারত এই ছিল খেলার সময় প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকবেন ফয়সাল আহমেদ পিয়াস ধন্যবাদ সাবের প্রবাসের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়